，快快快快赶我回来！你你你大喊他干嘛呀？好大声你！你吼什么你？你知不知道我担心死了？走吧！你别喊，你跟他好好说，你问问他去哪儿了。是这样的，少宇说他看到依恋一个人在路上，挺危险的，就把他带回家了。你觉不觉得特别怪异啊？谭少宇为什么要把依恋带回家？还有就是依然，听到依恋到谭少宇家的那个表情多难看呀、啊！他私自带着依恋回家吧？嗯。原因只有一个，他肯定是想从依恋的身上了解依然啊。你想啊，他过生日那天，咱们觉着依然跟谭少宇特别奇怪。有千丝万缕的关系，到现在咱也没查清楚吧？他肯定也在查什么？你想想，我想什么想啊？你什么都没搞清楚，要跟人结婚啊？你就不怕你这绿帽子戴大发了？真是。你今天跟少宇哥哥都干嘛了？我们拼好了上次没拼完的拼图，他还带我看了动画片，还教我说英语，我还帮他按摩了一下头部。你帮他按摩头部？对呀、啊，就是用你教我的方法，他觉得可舒服了。他还问我们为什么来上海。你怎么回答的？嗯，就按你说的呀，我们来找一个朋友。哦，对了，他还给我看了一些东西。什么东西啊？嗯，一些照片，照片上的那个人好像你，不过看起来比你小，他是不是你？啊？胡说，怎么可能是我呢？谭少宇那儿怎么可能有我的照片呢？我警告你，依恋，照片的事情，如果你告诉别人的话。我就把你一个人送回长沙去，听见了吗？为什么不？不许再问为什么，哪那么多为什么呀？就照我说的去做。说，那个今天的事儿实在是对不起，我郑重给你道个歉，我不应该把依恋一个人留在大街上。行了，别说了，好在依恋已经找到了，我就放心了。啊，还有那个，谭少宇今天把依恋接走了，我我明天去，去说他。哦，不用了，他是我的上司，我不希望我的上司涉足我的生活太多。不是那个。依然，我我我一直觉得你跟谭少宇吧，我没有想涉足你生活的意思啊，我只是觉得如果你们俩有什么误会、什么过节的，是不是能够摆在桌面上把这事儿给解决解决呀、啊？我跟谭总没有什么过节，也没有什么误会，只是工作中上下级的关系。行了，我困了，我先睡了，晚安。
等我干嘛呀？我饿死了。饿死了你就先吃啊。医生说了，要不等你一起吃。等我一起吃啊？嗯。这么乖呢？表扬一下，吃饭吧，啊。嗯，我还没问你呢。昨天你去少宇帅哥那儿都干嘛了？玩拼图，教我说英语，嗯，帮他按摩。哦，哎，嗯，你跟依然来上海之前一直在湖南呀？是啊。湖南哪儿啊？长沙啊。你怎么和少宇哥问的问题？都一样啊！我跟少宇问的问题都一样。嗯嗯。哎，我问你啊，嗯、你跟依然来上海是干嘛的呀？我问你话呢，是不是依然不让你说呀？啊？哎，咱俩玩游戏呗。好啊。我问问题，你来回答。嗯，这个游戏，我不玩。那行那行那行，咱换一个换一个。我问问题，如果你不想回答呢，你就喝粥；如果我问错了呢，你就弹我脑杯一下，行不行？嗯，好。好。上次，谭少宇给你的香水你拿回来，他有没有问你说依然什么反应啊？那谭少宇有没有问你，依然呃，在湖南有没有念过大学呀、啊？来来来，嗯，哎，你还没告诉我呢，你跟依然为什么来上海啊？你们来上海是不是找人来了？依然以前有没有来过上海啊？哎，依然以前有有没有交过男朋友啊？你别问了，少宇帅哥问我，我都没有说出来。这人谁啊？我们老板啊。你们老板、啊？嗯。挺神秘啊，从来没见过。看这样不妙啊。什么意思啊？你不知道，新店不是兑出去了吗？就剩我们这老店了。原以为他在国内能留个底儿，现在这么一看，情况不乐观了。不是，他他他卖他的呗。嗯，最最多再改个名儿，那总得有人打理吧？辞了再请，那不挺麻烦的？哎呀，这我们都希望如此。小五，哎，开了啊！慢点，老板。啊、来，慢走，老板。啊、老板，再见。哎，来了。
姐，刚才咱老板说的那个五十万，我觉得咱不是想拿就能拿得出来的。我觉得咱们这个事情呢，肯定办不下来，要不咱算了吧？你觉得呢？你你们老板要把店盘给你们？你怎么进来了？不是吗？才五十万，多合算呢？跟你没关系。就现在这个店的这个地理位置，怎么着也得几百万、五十万，那不跟白送钱一样吗？你不要你傻呀！我傻，这五十万你拿？不是姐，这种人说话我就不想搭理他，你知道吗？他说话就是头脑发热，你别听他的。谁说话不经过脑子？我告诉你，钱的事儿我来想办。给我点时间，我一分钱不少他的。我，这可不是一笔小数目啊！你可得想清楚了，想什么想？因为我都影响。当然得想了，这么多钱你去哪儿弄去啊？想，我这不正想呢吗？想我怎么短期之内挣出这五十万呢？要不我问问我奶奶？别别别，你自己的事儿就够多的。再说了，我说了要挣，这钱就得我自己挣，也不是马上要给，我就是得想出个办法来，总不能等工资吧？那除了中彩票，还真没这么快来钱的招。哎，我觉着吧。你还真没那脑子，要不你问问谭兆宇，他标准的奸商。嘿，哥们儿，哎，如果你看着我说我是奸商的话，我会欣慰一点。没,没有，我说你是标准的尖尖脸，是吧？你是尖脸的奸商，是吗？对对对对。少宇，是是这样啊，我呢，短时间之内。需要挣五十万，你你有没有什么好办法？想挣快钱，那就钱生钱呗，赚差价。别别别，这个风险太大了。你问问他，你有本金吗？啊，他要把家里钱拿出来，万一赔了怎么办啊？不对，赚大钱还不能有风险，这种好事你告诉我哪儿有？到底什么意思呀、啊？你们俩？股票期货风险大，收入也大。哎，要不你就豁出去试试？最近这黄金好像还挺火的，是吧？哎，我求你了，咱别脑子热，行吗？是，万一运气好，赚了就赚了；万一运气不好，您赔了呢，就什么都没有了。他好歹现在还靠着工资攒了点钱，万一要是赔了，您这前半辈子等于白干了啊！你说，他有这脑子干这事儿吗？哎，你有这脑子吗？啊，干得了吗？我劝你啊，立马别想这事儿。有那么夸张？不过以你目前的状况，铁乐说的对，我觉得你还是别掺了。还有今天，我找天乐是有正事商量，所以……啊啊，那个，那我公司刚好还有一点事儿，我先走了，你,你们聊。对，别着急啊，这事儿黄磊讲了。啊啊，你等会儿我，那个，那我去汽配城进点儿，没事儿，行啊，聊，明天见。得了，都走了，有什么事儿说吗？昨儿一练回家没事吧？我觉得你这事儿吧，干的有点过分。哎，你说你把人依恋带走干什么呀？我跟你说啊，未来我可是依恋的姐夫，我是依恋姐夫最好的朋友。我说了，今天有正事找你，你好好看看。什么意思啊？我还想问你呢，你知不知道你的未婚妻都做了些什么事儿啊？啊？他把我们公司最机密的设计图纸偷了出来，而且还把它交给了张小琪。林天乐，我记得我提醒过你吧？我说过依然不简单。不是他他他他给张小琪是是是是什么意思啊？讨好他。
我回家好好问问他。哎，少宇，我一事儿一直不明白，你说你吧，一直是一个冷眼旁观的人，为什么现在这么关心我和依然的事儿呢？我把你当做我最好的朋友，结婚对你来说，林天乐这是一件非常大的事情。而你娶了依然，我担心他会对你不利。而作为最好的朋友，我能做的，就是让你看到事情的真相。至于你信不信、信多少、怎么做，这是你的事儿。我能做的，也就这么多了。哎，你吃个这个。我跟你说啊，钱的事儿我想个办法，应该很快就能搞定。你不高兴吗？真的不用你管。小丹，你是我老婆，你你你的事儿我不管谁管啊。不怕不怕啊！我吹口气儿就亮。我知道你怕黑，你跟夏阳相依为命，就算到黑，也得自己摸着往前走。现在有我了，我如果连你这片天都照不亮的话，那还算是个男人吗？所以不用害怕。放心大胆的往前走，有什么事儿都有我这个小太阳在，不用怕，相信我，好吗？你能给我解释一下这是为什么吗？为什么把图纸拿给张小琪？是张小琪告诉你的。谁告诉我的不重要，重要的是事情的结果在这摆着呢。你能给我解释一下为什么吗？你是在怀疑我吗？说的话你相信吗？我只相信事实。好，没错，你看到的、听到的都是真的。这份计划书是我拿给张小琪的。那你给我解释一下，为什么要这么做？你以为我是为了什么？为了钱吗？我真的一分钱都没有拿。我是为了你们林家。你们林氏企业这么多年来一直都被清华公司压着抬不了头，这一单生意对于他们来说不算什么，可是对于你们林氏企业来说却是至关重要的。我知道，你跟你爸爸之间有过节，可是。我马上就要成为你们林家的媳妇儿了，我真的一切要为你们林家着想。再说了，张小琪在你们家一直处于一个举足轻重的位置，如果我不做出点什么事情来证明我自己的重要性，我们以后的日子真的不好过。我和那个家一点关系都没有，他们做什么？跟我关系也没有，他们好与坏和我关系也没有。我希望你也别参与。可是天乐，我我这么做不是为了张小琪，我是为了你，为了奶奶，为了你们林家。我知道
你不希望我参与你们家的事情。我也知道，我这么做挺不光彩的，但是我真的顾不了那么多了。你的好意，我心领了。但是，依然我告诉你，你这么做，很有可能触及法律。这件事情，我会向谭少玉解释。我也会向他保证，这种事儿不会再发生了。你最好也离张小琪远一点。时间不早了，明天上班呢，早点回去睡吧。这地儿好像没什么人，你听一下呗，就听一下。哼、嗯，你信不信我来硬？你信不信？你信不信？你不信我就不松开。同意了。你玩我是吧？哎，来了，什么事儿啊？我就是想呢，替依然给你道个歉。他也跟我解释了他干这件事情的原因，说来听听吧。他怎么说呢？嗨，他不是知道我跟这家里的关系不太好吗？他又听说呢，你们公司和我爸他们公司呢正在竞争这个项目，他就想借这个项目缓解一下我跟家里的关系，于是就干了这样的傻事儿。哎呦，他他现在已经知道错了，我,我来呢替他道个歉，我希望能够原谅他。就这么简单吗？他也可以这么轻描淡写，而你也就这么信了吗？不是我，我也想过，他会出于什么其他的目的。可是你说他为什么呢？为了钱。可张小琪没给他钱呀，啊？其他的原因我，我也想不出来了。啊，我跟他说了，以后呢，让他离这张小琪远一点。我也向你保证。这种事儿不会再发生了，所以我真的希望你，你能够原谅他。行，这事儿当我枉做小人，但天冷我提醒你，别那么单纯。哎呦，你怎么这么慢呀、啊？下来也不晚啊。哎，你看这衣服是不是太土了？不不土啊，挺挺好的呀。我怎么觉得这么土呢？不土，好看。我觉得你穿白色特别的好看，特别适合你。真的假的呀？真的，我骗你干嘛？还有，你看这条裙子，你看这么短，这怎么穿呢？这哪儿短了？这不正好吗？正好把你这完美身材啊。体现的是淋漓尽致，多好啊！哎，我说你能走点心吗？我，我哪儿不走心了、啊？
，我我要不要把新套来给你看看？不用。哎，真的别比划了，真的不错。我我我跟你说一正事儿啊、嗯，你那足球宝贝儿比赛里边不是有那才艺展示吗？不对，我正为这事发愁呢。嗯我呀，给你找了一个舞蹈老师，人家现在在那儿等着呢。那行，我现在放上衣服，我就下来啊。赶紧，好啊。哎哎，我说我来了快半小时了，你除了盯着杯子发呆，你就什么都没干过。你到底想说什么呀？这回吧，可能是真的要跟依然结婚了。那不真结还假结啊？你上回跟我们说你要结婚都多长时间了？我以为你俩这儿都离了。我一想到这事儿吧，我就发怵。最近发生了好多事儿，我也不知道我这决定到底是不是对的。哎，你说我这算不算是恐婚证啊？哥们儿。你是真想好跟依然结婚了吗？你心里是不是还有别人？谁呀、啊？梅兰妮呗。和梅兰妮没关系。哎，我老觉着吧，依然有什么事儿。在瞒着我，瞒着你，他跟谭少宇的关系，你也看出来了。哥们，我又不傻，谭少宇生日那天太明显了，好吗？你说他俩究竟什么关系啊？我越想越觉得不对劲，可问也问不出来。你光问有什么用啊？他要真诚心瞒你，你不可能问得出来。得查，结婚这事儿吧，它不是一小事儿。你要这步走错，你得后悔一辈子。你想想啊，你要是结婚了之后，你再发现依然跟谭少宇之间有什么关系，你这绿帽子可就戴大了。那你说，怎么查呀？怎么查？你出面查。好像也不太合适啊，我去吧。我觉得吧，人这一辈子，事业可以差点，钱可以少挣点，但是必须得找着一个自己真正爱的女人。我是有下单，你是我最好的哥们儿，所以我希望你也能找着自己最爱的女人。
，您好。您好。呃，您坐。啊，好，谢谢。那个，这姑娘是客人吗？哦，不是，她是我们这儿的员工。您点点什么？呃，你先忙，你先忙，不客好，那你有事叫我啊。哎大马路上瞎晃悠，你也瞎了啊！把我车刮花了，知道吗？师傅，刚才你是红灯，你应该停车的。你把我撞了，还这么强词夺理的，讲不讲点道理了你？我把你人撞了，你把我车刮花了，你也赔钱。放开我！要不然报警。看见没有？本地车赔钱，你得给我赔钱，知道吗？谁赔钱呀、啊？我给你赔钱，我钱就不错了。再这样我就报警了。快，哎呦，快走！哎哎，别打人，别打人！爆炸好了，啊，疼吗？不疼。今天谢谢你，我真是没想到会碰到这个无赖。不用谢，碰到谁谁都会这么干。还有，以后一个人遇到什么事儿，别光逞强，解决不了的话直接报警。那我送您回去吧。不用了，小伤吗？你时间差不多了吧？要去接依恋。可是你这样……我哪样了？好吧，那我走了。国成啊，儿大不由娘。你活着的时候我就跟你说了，你一定要保重身体，你不能有个三长两短。你看看我一个女人家，你出了事情，我怎么管这个儿子呢？国成，哎妈，我又怎么了？我说你下回能不能换个招啊？每回都这样。站住！怎么了？我说你，你不高兴啊？你从小我就很难管教你，现在好了，终于到了你可以结婚、娶妻生子了，我就更管不了你了。你爸可在这挂着呢，天天托梦给我，问你的婚事，你让我怎么？哎，妈妈妈妈妈妈，我求你了，妈，别拿我爸说事行吗？你不就儿媳妇吗？等着，过几天我就给你领回来。嗯，你编，编吧，我看你怎么编。我倒要等等，你什么时候才能告诉我你现在女朋友的情况？这不刚开始吗？你得让我跟人家培养培养感情，对不对？嗯，是，是得培养感情。可我就不明白了，你怎么和一个连话都不会说的姑娘去培养感情呢？你怎么培养呢？不是吧？你怎么知道的？你是不是找他了？哎哎，你跟他说什么了？你干嘛？你要打我？不是你，你别跑啊！不是你跟他说什么了？我跟他说什么？我你到底跟他说什么？妈，你知道他受不了你这样，你知道吗？他受不了，我能受得了吗？我跟他说什么了？我告诉你，我就跟他说了，离开我儿子，放过我儿子，别缠着我儿子，就说这个了。妈，你可真行嘛！我跟你说啊，今天你儿子要是回不来，你可千万别着急。回来，回来。但是你相信我，我真的很爱你，别离开我好吗？哎，艾宝，你干嘛呀？你这是啊？能别这样吗？啊！你别听我妈说，她说的都是假的，你别信她。再说她也不了解你，而且我也不是故意瞒着她的，我,我就是想等时机再成熟点再跟她说。总之你相信我，我妈那边我能搞定的好吗？阿姨，
阿姨知道我不喜欢我吗？嗯、这样吧，姐，你先进去找我客人吧。啊，进去吧。来吧，来，我跟你说，来，坐，坐呀。阿姨宝啊，阿姨宝，你说你当初怎么答应我的啊？我要说服不了我妈，我自己弄死我自己，用不着你动手。动动什么手啊？啊？你要死了，我姐怎么办啊？不能，我不能死。我我就那么一说，我我肯定好好活着，我一定不辜负小舅子对我的希望。我马上搞定我妈。我说你啊，爱宝，你下次说话，你能不能打个草稿啊啊？我理解你妈，谁希望自己家儿子娶个媳妇回家不能说话呢？但是，最关键的问题就出现在，你根本就没跟你妈提过这个事情。虽然我也不知道你妈是怎么知道的，但是你。你不觉得这样做很不妥当吗？我就想等时机再成熟点，我再跟我妈说。行了，什么乱七八糟的，别说那些没用的啊！现在我怀疑你啊，有两种情况：一，你根本就没认真，你玩我姐呢，是不是？哎，我跟你姐那我绝对是认真的啊！哎，手放下。我跟你说，啊，第二呢，你根本就搞不定你妈。你不敢跟他说，是不是？我回来了。哦。回来了。你给我打电话的时候，我已经在去幼儿园的路上了。啊，不是我受伤了吗？我怕你赶不及，我呢也闲着没事儿。还得把他接回来，你说把他一个人放在幼儿园，万一碰见坏人怎么办啊？谢谢你。少宇帅哥怎么啦？啊，没什么大事了，估计这会儿已经到家了。哦，哎，我还没问你呢，你俩怎么回事？怎么还跟人打上架了呀？哎呀，是这样的，碰到一无赖，差点撞到我，还非说是我撞到他的车了。啊？不是，那你没事吧？没受伤吧？我没事。哦，行行，你没事我。呀，还给我留面了呢。嗯，我和天乐已经吃过了，这是我和天乐为你留的，你尝尝我俩的手艺吧。你和天乐，你和天乐，你干嘛了？哎哎哎，人家打鸡蛋来的，鸡蛋是他打的。是吗？嗯，都会打鸡蛋啦。嗯，嗯，真好吃，好香啊。<笑>我都快饿坏了。嗯，啊，这是什么呀？这是我折给少宇帅哥的。嗯，祝他早日康复，并谢谢他保护你。嘿，我是吃醋了啊！我这都陪你一下午了，你怎么没说给我折一个呢？嗯，行吧。你再陪我玩一下午，我就给你折一个。嘿，还玩一下午呢？哎，看看天儿，再陪玩一下午就晚上了，夜里了啊！乖乖，哎，我都写完了，快。嗯。嗯你瞅瞅，你刚刚那吃下、嗯，那旁边全是你们学校的人，你就多注意点啊。怎么注意呀、啊？美食面前无吃相。<笑>好吃吗？好吃。哎，对了，你怎么能发现那么好吃的地方呢？我在这待了这么多年都没发现。那是你们学校这片哪儿好吃我不知道，我都快成你们这儿 GPS 导航了。你知道吗？就你们这片校区天上几个星星我都知道。你就吹吧你。谁吹了？这不信。哎，你你你什么星座？我处女座，怎么了？处女座，我给你找找处女座啊。
处女座。哎，那儿的看见没？处女座。还有处女座？有，你看那儿呢，看见没？处女座。念呀，哪儿啊？那儿有一小缝，穿过去，跟那树叶、跟那小树枝挡着呢。你从那小缝穿过去，还没看见？你这什么？刚刚还在，这会儿跑了。我先走了。我就没见过我这么脑残的，生生给自己捅一大篓子。嗯，终于承认了。我妈那么说，我自然就那么以为了。现在弄得我两头不是人。我早就说过了，夹心饼干，你就是不听啊。你说过有什么用啊？那你能想到出这种事吗？我觉得你现在核心问题啊，上你妈呢，和这夏丹两个人多去了解。你想想啊，他俩都不熟悉，你怎么沟通啊？你就把他们俩放在一起了，才能沟通，而且沟通才会有效果。你想想看啊，如果你妈有一天，大美女，什么大呀？是超级，好不好？啊，对对对，提醒的对。别躲我了，我想通了，以后咱们都是哥们儿，你的朋友就是我的朋友，对不对，阿宝？啊，对，那那必须的啊。哎，雷雷呢？他有事儿，刚走。是吧？怎么着，还挺够意思的吧？你一到老爷们也别墨迹了，来，配合一下吧。嗯。这手一握，以后咱们就是兄弟，咱们就好朋友了。朋友有困难一起解决，对吧？干杯，哥们儿去那边开户吧，啊，你反正没事的，那边我都会跟你搞定的，啊，嗯嗯嗯，啊，哎，你还保是吧？啊，我这不是有事啊，不跟你说了，啊，嗯。你你你是？我赵磊。赵总啊。哎，你好你好你好你好你好
。那个我弟说你是他好朋友，他说你也想炒那个纸黄金是吧？啊，对对对，您看啊，嗯、我这我我这不是刚开始想学嘛、嗯，我不太懂，所以小飞说你你是这圈里的行家，我就想找您请教请教。本来我说请您吃饭的，啊，吃饭就免了，现在时间有限，你赶紧说吧，有什么事你看。那行，那那我就直说了啊！说说说说说，就是我我就想问问啊，嗯，这个好做不好做，风险大不大？再有就是，它为什么叫纸黄金呢？哎，这个纸黄金啊，它就是一个网上买卖的一个虚拟的那个黄金啊，这个很简单的，就是所有的那个买卖交易都在那个黄金那个存折上面体现，没有那个实金提交跟那个交割的。哎，喂，啊，行行行，我这个了，钱已经收到了啊，到时候我们那个交易所见吧，好吧，嗯嗯，好，好吧。那个，我现在还有点事，就简单跟你说吧。啊啊。说纸黄金，它不需要你去找买家，二十四小时都可以交易的。嗯、啊，那个你只要数到那个看行情，低吸高抛就可以了，这么简单。这么简单？哎，很简单了，我这两天就赚了八万块钱呢，是吗？这么好赚吗？很好赚的，那你是我弟的好朋友，是吧？然后你到时候如果想做的话，就去交易所开个户，遇到什么问题，有什么想说想问的，你就随时打电话给我，好吧？那我这边就赶时间，先走了啊。好好，哎，赵总，以以后我就跟您混了啊。那个，这样，嗯，改天你有时间的时候。我请您吃饭，地方您挑，好不好？没事没事啊，好，到时候再说吧啊。哎，好，先走了啊，慢慢走啊。这是什么？这是什么？你做的？你做的？我跟你们说了多少遍，文案不能这么做。客户没那么多时间听我们解释，三十秒钟之内，他就会决定让不让我们接这个案子。这是你们做的是吗？拿着虫子，明天早上九点之前全给我。谭总，给你冲了杯咖啡，提提神。谢谢。这是什么？这是依恋送给你的，他说希望你的伤能快点好。你的胳膊好点了吗？小伤没事儿。看您工作太拼命了，要是累的话就早点回去休息吧。不累，这么多年早就习惯了。很多人都觉得我很风光，别人簇拥着，但实际上根本就没有人理解我。我自己的孤独，只有我自己知道。守得住孤独，才能收获别人所没有的东西吧。所有失去的，老天都会以另一种方式补偿给你的。我不信老天。我只信我谭少云自己。还有，有些事儿能补偿，有些事儿没得补偿，也无需补偿。谢谢你的咖啡。那我先去工作了。
，您说的这都太专业了。我其实不关心这个，我就关心我戴上去好不好看。咱买亏啊，第一位还是要安全，您说是？嗯，是。嗯，你说我戴这个会显脸大吗？不会不会，特别好。嗯。行，那就这个了。哎，在哪付款？来来来，在这儿，美女，来。没事，没事。哎呦，干嘛呢？慢点喝，洗脸白脸。什么事儿啊？啊？哎，干嘛呀？哎呦，哎呦，干什么呀？找你有急事儿，重大突破，关于谭少宇。说呀，谭少宇当年谈过的那个师姐叫尚文芳。这个师姐比咱们大一届，后来莫名其妙就退学了，之后就再没人见过。然后呢？你还记得李璇吗？咱班班花，就那个追过谭少宇那个。哦哦哦，就就就没事老穿一碎花裙的那个。对对对，啊啊啊！我问过咱们班同学，只有李璇见过这个尚文芳。不是你，你跑了跟我说这个。跟我有什么关系啊？哎，你不觉得这消息特别惊人吗？啊！你大胆假设一下，大胆点，这个尚文芳最有可能是谁啊？接下来的事儿呢，就是我帮你把李璇找到。你跟他见面一谈，你不就知道是不是你心里想的那样？了。依然，你这快过林家的门了，我是越看越喜欢你呀、啊，小冉。最近啊，好好调养下身子，争取过门以后，今年就完成任务，给奶奶生一个大胖重孙子，让奶奶这心呀也踏实下来。<笑>奶奶啊，还给你炖着鸡汤呢，待会儿喝点补补身子啊。<笑>奶奶，嗯，您别着急，天乐这两年可能想先发展发展自行车店。生孩子这事儿真不着急呢，怎么能不着急呢？他都奔三十的人了，哎，人的身体呀、啊，一旦过了最好的时候，就耽误了生日的最佳时机，将来对孩子和产妇的身体都不好。奶奶，其实我找您来，就是想跟您商量商量，结婚这事儿。咱们先缓一缓吧，因为，因为我觉得天乐好像不太乐意，我不想逼他，毕竟结婚是两个人的事儿嘛。哎呀，什么愿意不愿意的？他能娶了你这样的媳妇儿，有什么不愿意的？天乐这孩子，你别看他表面，其实他在恋爱上面是很愚蠢的，应该好好瞧瞧他。哎，小冉呐、啊。这并不代表着他心里没有你呀、啊。啊，嗯，我知道。嗯、呃，小琪阿姨呢？啊，呃，在花园里浇花呢。他是不是对我有意见呀？哎呦，你甭搭理他。这个人的一些小心思啊，我全知道。他想仗着自己肚子里那个孩子。把我们林家的财产全霸占了，所以他难免对外人都怀有敌视。不要紧的，奶奶会维护你的，你放心吧。呃，婚纱店啊，我都联系好了。过两天，你要有空，就跟天乐一起直接到店里去吧。奶奶，婚纱店你也选好了啊？拍婚纱照这事儿真的不着急呢，要不然咱再往后推一推吧。怎么能不着急呢？哎，小冉
你这是怎么了？原来，你不是挺想尽快的跟天乐结婚吗？这天乐也好不容易答应结婚了，你怎么又……哎呦，孩子，男人只要收了心，女人的好日子啊就到了。啊，听奶奶的没错。呵呵呵，啊，奶奶去看看鸡汤去，你坐会儿啊。好，哎。下班了吗？你一来，我不就得下班了吗？哎，哥，接你下班的来了啊！哎，你怎么跑来了？刚刚去奶奶那儿了，顺道过来跟你一起回家。啊。哦，没什么事吧？奶奶都说什么了？又跟我说了拍婚纱照的事儿。这回他给咱们俩订了一家婚纱店，还说想让咱们去试试呢。都约好了是吧？成，那就听他的。哎，对了。我呀，有个事儿呢，想跟你商量商量，征求一下你的意见。嗯，这伴郎啊，我想请谭少宇。你看啊，这爱宝啊，白天上班，晚上呢得照顾他妈。这磊磊呢，长得太年轻了，站我旁边吧不太合适，所以就想跟你商量商量。想来想去呢，就剩谭少宇了。那个，你要觉得不合适，那我再想想。嗯，没事儿，这你就定了吧。行，那那什么，你跟这儿坐着等我会儿，我收拾完了，咱们立马回家。你说这么闷的天儿，你特地来找我，就是为了你拍婚纱照的时候，让我给你当伴郎？理由我不都跟你说了吗？人家爱宝跟磊磊都没时间。再者说了，最关键的问题，这不是他们俩长得不行吗？你想想啊，爱宝一大胡子站我旁边，看着跟我叔似的，你说拍的那晃晃也不好看呀、啊。咱是有审美档次的人啊，这跟审美档次也没什么关系。天乐，我直白的告诉你，我肯定不会去。一，我没有这个时间；七二，我也不感兴趣。你说我穿的西装笔挺的站你旁边吧，不觉得挺傻吗？这怎么傻了？哎，就当个伴郎，拍个照片。哎，再者说了，你就不想近距离的亲眼看着我和依然步入婚姻的殿堂吗？天乐，这事儿亲身找谁都能干。我这公司下午还有事儿，先走了。改天再聊，多体谅。哎哎哎哎，我说，哎，嗯，我几乎啊没离开过依然一天。嗯，我现在啊就特别想长大，能够保护依然，不要让她再那么辛苦了。依然真乖，嗯。我还会捶背呢，我给你捶背好不好？嗯，好。还带响着呢。还带响着呢，试试。哇，哇，真带响啊，好舒服。有没有你不会的呀，依恋啊？<笑>左边，别着急啊。哎，你好，你好，麻烦问你们一下，你们见过这个女孩吗？呃，个子大概这么高，六岁左右。嗯、你们在路来的路上没有看到吗？好吧，谢谢你们啊！谢谢啊！哎，要不给奶奶打个电话？别给她打了，给她添堵，还不给朋友打呢。先生，麻烦问一下，你见没见过这个女孩？呃，个子大概这么高，六岁左右，眼睛大大的。哎，宝儿，依恋丢了。你先听我说，你这样，你给奶奶打个电话啊，你俩一个去火车站，一个去长途车站。麻烦问一下
对对对对，好嘞好嘞好嘞啊！个子大概这么高，六岁左右，你看一眼嘛，将来的路。喂，哎，梅兰妮，你练丢了？什么时候的事儿啊？几个小时以前，我我现在跟那个依然，我们俩正在找着呢。对，帮忙找一下呗。行了，你别着急，我回去放下东西，跟你们一块找哈。你要是找着了，给我来个电话啊。我跟老鼠怎么说啊？嗯 ，cat and mouse。对，这是谁 ？and jelly。对，这是谁啊？这是 jelly。那你是什么？你是托姆？是托姆。你怎么在这儿啊？韩少宇，你干什么呀？你知道你这是什么吗？拐卖人口，贩卖人口未遂。我就带他来玩玩，怎么了？把他带出来，你也不跟人家长说一声，依然和天乐快急疯了，到处在找，刚给我打完电话。依恋你也是的，你出来不跟大家说一声？你别说他行不行，那小孩怕你，是我带他来的，我不说过了吗？嗯，时间也不早了，我再不回去的话，依然和天乐该着急了。你们俩谁送啊？他送，姐姐送啊。凭什么是我呀？我不方便啊。把人偷偷带回来方便，送回去不方便了。我人贩子，他拐走了不送回来呢，是不是？不送是吧？来，依恋，咱看 Tom and Jerry 来。来，回家，走。回家，走不走？姐姐他们都着急死了，赶紧给他打个电话。依恋，不是姐姐说你啊，你这次幸好遇到的是少宇帅哥，你要遇到别的坏人，那你可就危险了。听到没有？我可真没有吓唬你。现在的坏人可不是说给你个糖吃，给你个饮料喝。现在坏人走到你面前，对你呼吹一口气儿，你就晕过去了，什么都不知道了。嗯，那坏人吹一口气，会变成一堆猴子出来吗？什么猴子呀？孙悟空啊，他一根毛，吹一口气，就能变成一群猴子来。看来那些坏人也没那么厉害嘛。谁说坏人不厉害的？坏人最厉害了。坏人的心是黑的，坏人会把你卖到深山老林里面去，谁都不来救你，你自己怎么哭都没有人理你。哎呀，我能照顾我自己了，你别把我当成小孩子嘛。好，嗯，我是小孩子，走走走，回家。